ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ലൈഫ് ഈസ് പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എൽ ഡി സി ജി കെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി കോഴ്സിലെ എഴുപതാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കേരള നവോത്ഥാനത്തിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത നൂറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം കേരള മുസ്ലിം നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ് വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവി കേരള മുസ്ലിം നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവിയാണ് വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവി ആരംഭിച്ച സംഘടനകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അഖില തിരുവിതാംകൂർ മുസ്ലിം മഹാജനസഭ മുസ്ലിം ഐക്യസംഘം മുസ്ലിം സമാജം വക്കം മൗലവി ആരംഭിച്ച സംഘടനകളാണ് അഖില തിരുവിതാംകൂർ മുസ്ലിം മഹാജനസഭ മുസ്ലിം ഐക്യസംഘം മുസ്ലിം സമാജം എന്നിവ സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം ആരംഭിച്ചത് ആരാണ് വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവി സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം ആരംഭിച്ചത് വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ജനുവരി പത്തൊൻപതിന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ അഞ്ചിതങ്ങിൽ വെച്ചാണ് ഇദ്ദേഹം സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം ആരംഭിച്ചത് വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവി ആരംഭിച്ച പ്രധാന മാസികകൾ ഏതൊക്കെയാണ് മുസ്ലിം അൽ ഇസ്ലാം ദീപിക വക്കം മൗലവി ആരംഭിച്ച പ്രധാന മാസികകളാണ് മുസ്ലിം അൽ ഇസ്ലാം ദീപിക എന്നിവ സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ച വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴാണ് എന്നാൽ സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ അഞ്ചിതെങ്കിലാണ് എസ് എൻ ഡി പിയുടെ മാതൃകയിൽ വക്കം മൗലവി സ്ഥാപിച്ച സംഘടന ഏതാണ് ഇസ്ലാം ധർമ്മ പരിപാലന സംഘം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് വക്കം മൗലവി ഇസ്ലാം ധർമ്മ പരിപാലന സംഘം എന്ന സംഘടന സ്ഥാപിച്ചത് രാമകൃഷ്ണപിള്ള സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൻ്റെ എഡിറ്ററായ വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലാണ് രാമകൃഷ്ണപിള്ള സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൻ്റെ എഡിറ്ററായത് അൽ അമീൻ എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ചത് ആരാണ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സാഹിബ് അൽ അമീൻ എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ചത് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സാഹിബാണ് അൽ ഹിലാൽ എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ചത് ആരാണ് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് അൽ ഹിലാൽ എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ചത് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദാണ് എൻ്റെ പത്രാധിപർ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് എന്തിനാണ് പത്രവും അച്ചടിശാലയും എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട നവോത്ഥാന നായകൻ ആരാണ് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ജന്മസ്ഥലം എവിടെയാണ് നെയ്യാറ്റിൻകര തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നെയ്യാറ്റിൻകരയാണ് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ജന്മസ്ഥലം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മഗൃഹത്തിൻ്റെ പേര് കൂടില്ല വീട് എന്നാണ് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയെ നാട് കടത്തിയ വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് അന്നത്തെ തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരിയായ ശ്രീമൂലം തിരുനാളിൻ്റെ ദിവാനായിരുന്ന പി രാജഗോപാലാചാര്യയാണ് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുനെൽവേലിയിലേക്ക് നാട് കടത്തിയത് സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ എഡിറ്റർ ആരായിരുന്നു സി പി ഗോവിന്ദപ്പിള്ള സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ എഡിറ്റർ സി പി ഗോവിന്ദപ്പിള്ളയായിരുന്നു സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ആത്മകഥയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു എൻ്റെ നാട് കടത്തൽ സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ആത്മകഥയാണ് എൻ്റെ നാട് കടത്തൽ കേരള പത്രപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ബൈബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ കൃതി ഏതാണ് വൃത്താന്ത പത്രപ്രവർത്തനം കേരള പത്രപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ബൈബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ കൃതിയാണ് വൃത്താന്ത പത്രപ്രവർത്തനം കേരളൻ എന്ന തൂലികാ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള കേരളൻ എന്ന തൂലികാ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടത് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയാണ് ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ രചന നടത്തിയത് ആരാണ് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ഭാര്യയായ കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മയുടെ ആത്മകഥ ഏതാണ് വ്യാഴവട്ട സ്മരണകൾ വ്യാഴവട്ട സ്മരണകൾ ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ഭാര്യ കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മയുടെ ആത്മകഥയാണ് വ്യാഴവട്ട സ്മരണകൾ സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ശവകുടീരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് പയ്യാമ്പലം സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ശവകുടീരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പയ്യാമ്പലമാണ് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് പാളയം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പാളയത്താണ് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് 
കേരളത്തിൽ പത്രപ്രവർത്തന രംഗത്ത് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പുരസ്കാരം ഏതാണ് സ്വദേശാഭിമാനി കേസരി പുരസ്കാരം കേരളത്തിൽ പത്രപ്രവർത്തന രംഗത്ത് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പുരസ്കാരമാണ് സ്വദേശാഭിമാനി കേസരി പുരസ്കാരം ഇതിൻ്റെ ആദ്യ ജേതാവ് ടി വേണുഗോപാലാണ് ഭാരത കേസരി കേരളത്തിലെ മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ഭാരത കേസരി എന്നും കേരളത്തിൻ്റെ മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നത് മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി അതായത് എൻ എസ് എസ് എന്ന സംഘടന സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്നിനാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ എൻ എസ് എസ് സ്ഥാപിച്ചത് എൻ എസ് എസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് പെരുന്ന ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ പെരുന്നയാണ് എൻ എസ് എസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എൻ എസ് എസിൻ്റെ ആദ്യ പ്രസിഡൻറ്റ് ആരായിരുന്നു കെ കേളപ്പൻ എൻ എസ് എസിൻ്റെ ആദ്യ പ്രസിഡൻറ്റ് കെ കേളപ്പനും ആദ്യ സെക്രട്ടറി മന്നത്ത് പത്മനാഭനും ആയിരുന്നു നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ ആദ്യകാല പേര് എന്തായിരുന്നു നായർ വൃത്യജന സംഘം നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ ആദ്യകാല പേര് നായർ വൃത്യജന സംഘം എന്നായിരുന്നു എൻ എസ് എസിൻ്റെ മുഖപത്രത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് സർവീസ് എന്നാണ് എൻ എസ് എസിൻ്റെ മുഖപത്രം സർവീസാണ് നായർ സമാജം എന്ന സംഘടന സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ്റെ ആത്മകഥയുടെ പേരെന്താണ് എൻ്റെ ജീവിത സ്മരണകൾ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് എൻ്റെ ജീവിത സ്മരണകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒമ്പതിൽ വിമോചന സമരം നയിച്ചത് ആരാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ വിമോചന സമരം നടന്ന വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒമ്പതാണ് വിമോചന സമരം നയിച്ചത് മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒമ്പതിൽ ഓക്സ്ഫോർഡ് സർവകലാശാലയിൽ മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തൊമ്പതിൽ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിച്ച വ്യക്തി മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ പ്രസിദ്ധമായ മുതുകുളം പ്രസംഗം നടത്തിയത് ആരാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലെ പ്രസിദ്ധമായ മുതുകുളം പ്രസംഗം നടത്തിയത് മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ആദ്യ പ്രസിഡൻറ്റ് ആരായിരുന്നു മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ആദ്യ പ്രസിഡൻറ്റ് മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് സവർണ ജാഥ നയിച്ചത് ആരാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് സവർണ ജാഥ നയിച്ചത് മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് കൊച്ചി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ അംഗമായ ആദ്യ വനിത ആരാണ് തോട്ടയ്ക്കാട് മാധവിയമ്മ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ്റെ ഭാര്യയായ തോട്ടയ്ക്കാട് മാധവിയമ്മയാണ് കൊച്ചി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ അംഗമായ ആദ്യ വനിത മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ വിമോചന സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നയിച്ച ജാഥയാണ് ജീവശിഖ ജാഥ വിമോചന സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അങ്കമാലി മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ ജീവശിഖ ജാഥ നയിച്ചത് ആരാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭനോടുള്ള ആദരസൂചകമായി തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയ വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് മന്നത്ത് പത്മനാഭനോടുള്ള ആദരസൂചകമായി തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതാണ് കേരള സർക്കാർ മന്നം ജയന്തി മന്നം ജയന്തി എന്നാണ് ജനുവരി രണ്ടാണ് കേരള സർക്കാർ മന്നം ജയന്തി പൊതു അവധിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് കെ കേളപ്പൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം എവിടെയാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മൂടാടി കെ കേളപ്പൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മൂടാടിയാണ് കേരള ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് കെ കേളപ്പൻ കേരള ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കെ കേളപ്പനാണ് ഗാന്ധിജി വ്യക്തി സത്യാഗ്രഹത്തിനായി കേരളത്തിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തി ആരാണ് കെ കേളപ്പൻ ഗാന്ധിജി വ്യക്തി സത്യാഗ്രഹത്തിനായി കേരളത്തിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തി കെ കേളപ്പനാണ് ഗാന്ധിജി വ്യക്തി സത്യാഗ്രഹത്തിനായി ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആരെയാണ് വിനോബ ഭാവെയാണ് കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തി ആരാണ് കെ കേളപ്പൻ കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടന്നത് എവിടെയാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പയ്യന്നൂരിലാണ് കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടന്നത് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് കെ കേളപ്പനാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിലും ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെയും പ്രധാന നേതാവ് ആരായിരുന്നു കെ കേളപ്പൻ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെയും ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രധാന നേതാവായിരുന്നു കെ കേളപ്പൻ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൽ ഐത്തോച്ചാടന കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു കെ കേളപ്പൻ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഐത്തോച്ചാടന കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ കെ കേളപ്പനായിരുന്നു ഗുരുവായ
കേരള ഗാന്ധി കേളപ്പൻ മ്യൂസിയവും ഗവേഷണ കേന്ദ്രവും നിലവിൽ വരുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ് പാക്കനാർപുരം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പാക്കനാർപുരം എന്ന സ്ഥലത്താണ് കേരള ഗാന്ധി കേളപ്പൻ മ്യൂസിയവും ഗവേഷണ കേന്ദ്രവും നിലവിൽ വരുന്നത് കെ കേളപ്പൻ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് കെ കേളപ്പൻ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറാണ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ നാടകം ഏതാണ് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ നാടകമാണ് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക് ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മാസിക ഏതാണ് ഉണ്ണി നമ്പൂതിരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഉണ്ണി നമ്പൂതിരി എന്ന മാസികയിലാണ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിൻ്റെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്കെന്ന നാടകം ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് യോഗക്ഷേമ സഭയുടെ പ്രധാന പ്രവർത്തകൻ ആരായിരുന്നു വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തിൻ്റെ സംഘടനയാണ് യോഗ യോഗക്ഷേമ സഭ ഇതിൻ്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തകനായിരുന്നു വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് യോഗക്ഷേമ സഭ രൂപീകരിച്ച വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് യോഗക്ഷേമ സഭ രൂപീകരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടാണ് യോഗക്ഷേമ സഭയുടെ മുഖപത്രം ഏതായിരുന്നു മംഗളോദയം യോഗക്ഷേമ സഭയുടെ മുഖപത്രമാണ് മംഗളോദയം യോഗക്ഷേമ സഭയുടെ മുദ്രാവാക്യം എന്തായിരുന്നു നമ്പൂതിരിയെ മനുഷ്യനാക്കുക യോഗക്ഷേമ സഭയുടെ മുദ്രാവാക്യമാണ് നമ്പൂതിരിയെ മനുഷ്യനാക്കുക അമ്പലങ്ങൾക്ക് തീ കൊളുത്തുക എന്ന ചെറു ലേഖനത്തിൻ്റെ കർത്താവ് ആരാണ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് അമ്പലങ്ങൾക്ക് തീ കൊളുത്തുക എന്ന ചെറു ലേഖനത്തിൻ്റെ കർത്താവ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്നിൽ യാചന യാത്ര നടത്തിയത് ആരാണ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ യാചന യാത്ര നടത്തിയത് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടാണ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിൻ്റെ ആത്മകഥയുടെ പേരെന്താണ് കണ്ണീരും കിനാവും വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിൻ്റെ ആത്മകഥയുടെ പേര് കണ്ണീരും കിനാവും എന്നാണ് വിധവ പുനർവിവാഹം ആദ്യമായി സംഘടിപ്പിച്ചത് ആരാണ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് വിധവ പുനർവിവാഹം ആദ്യമായി സംഘടിപ്പിച്ച നവോദ്ധാന നായകൻ വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടാണ് വി ടിയുടെ അടുക്കളയിൽ നിന്നും അരങ്ങത്തേക്ക് എന്ന നാടകം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് എവിടെയാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഇടക്കുന്നി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഇടക്കുന്നി എന്ന സ്ഥലത്താണ് അടുക്കളയിൽ നിന്നും അരങ്ങത്തേക്കെന്ന നാടകം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് കുമാരനാശാൻ ജനിച്ചത് എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കായ്ക്കര ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കായ്ക്കര എന്ന സ്ഥലത്താണ് കുമാരനാശാൻ ജനിച്ചത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മഗൃഹത്തിൻ്റെ പേര് തൊമ്മൻ വിളാകം വീട് എന്നായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ മലയാള കവി ആരാണ് കുമാരനാശാൻ ഇന്ത്യൻ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ മലയാള കവിയാണ് കുമാരനാശാൻ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണമൊത്ത ഖണ്ഡകാവ്യം ഏതാണ് വീണപൂവ് കുമാരനാശാൻ രചിച്ച വീണപൂവാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണമൊത്ത ഖണ്ഡകാവ്യം വീണപൂവ് രചിച്ച സ്ഥലം ഏതാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ജൈനിമേട് സ്നേഹമാണ് അഖിലസാര മൂഴിയിൽ എന്ന് പാടിയ നവോദ്ധാന നായകൻ ആരാണ് കുമാരനാശാൻ സ്നേഹമാണ് അഖിലസാര മൂഴിയിൽ എന്ന് പാടിയ നവോദ്ധാന നായകൻ കുമാരനാശാനാണ് എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആദ്യ സെക്രട്ടറി ആരാണ് കുമാരനാശാൻ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആദ്യ സെക്രട്ടറി കുമാരനാശാനാണ് എസ് എൻ ഡി പിയുടെ മുഖപത്രമായ വിവേകോദയത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരായിരുന്നു കുമാരനാശാൻ വിവേകോദയം എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആദ്യകാല മുഖപത്രമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ മുഖപത്രം യോഗനാഥമാണ് അപ്പോൾ വിവേകോദയത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് കുമാരനാശാനാണ് കുമാരനാശാനെ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ശുക്രനക്ഷത്രം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി കുമാരനാശാനെ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ശുക്രനക്ഷത്രം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയാണ് മഹാകാവ്യം എഴുതാതെ മഹാകവി എന്ന പദവി ലഭിച്ച മലയാള കവി ആരാണ് കുമാരനാശാൻ മഹാകാവ്യങ്ങളൊന്നും എഴുതാതെ മഹാകവി എന്ന പദവി ലഭിച്ച മലയാള കവി കുമാരനാശാനാണ് സ്നേഹഗായകൻ ആശയ ഗംഭീരൻ എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെട്ടത് ആരാണ് കുമാരനാശാൻ സ്നേഹഗായകൻ ആശയ ഗംഭീരൻ എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടത് കുമാരനാശാനാണ് വീണപൂവ് ആദ്യമായി അച്ചടിച്ച മാസിക ഏതാണ് മിതവാദി മിതവാദി എന്ന മാസികയിലാണ് വീണപൂവ് ആദ്യമായി അച്ചടിച്ചു വന്നത് എ ആർ രാജരാജവർമ്മയുടെ നിര്യാണത്തിൽ ദുഃഖിച്ച് കുമാരനാശാൻ രചിച്ച വിലാപകാവ്യം ഏതാണ് പ്രരോധനം എ ആർ രാജരാജവർമ്മയുടെ നിര്യാണത്തിൽ ദുഃഖിച്ച് കുമാരനാശാൻ രചിച്ച വിലാപകാവ്യമാണ് പ്രരോധനം ഏത് കലാപത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ
ടാഗോറിനോടുള്ള ബഹുമാന സൂചകമായി കുമാരനാശൻ രചിച്ച കൃതി ഏതാണ് ദിവ്യ കോകിലം ടാഗോറിനോടുള്ള ബഹുമാന സൂചകമായി കുമാരനാശൻ രചിച്ച കൃതിയാണ് ദിവ്യ കോകിലം കുമാരനാശൻ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് തോന്നക്കൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ തോന്നക്കലാണ് കുമാരനാശൻ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മദ്രാസ് സർവകലാശാലയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ കുമാരനാശന് പട്ടും വളയും നൽകിയത് ആരാണ് വെയിൽസ് രാജകുമാരൻ കുമാരനാശൻ പട്ടും വളയും സ്വീകരിച്ചത് ആരിൽ നിന്നുമാണ് വെയിൽസ് രാജകുമാരനിൽ നിന്നുമാണ് ആശാൻ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ കവി എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ആരാണ് തായാട്ട് ശങ്കരൻ ആശാൻ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ കവി എന്ന കൃതി രചിച്ചത് തായാട്ട് ശങ്കരനാണ് ആശാൻ പുരസ്കാരം ആദ്യമായി നൽകിയത് എന്നു മുതലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് ആർക്കാണ് ലഭിച്ചത് എൻ എൻ കക്കാടിന് കുമാരനാശൻ്റെ പ്രധാന കൃതികൾ ഏതൊക്കെയാണ് വീണപൂവ് നളിനി ലീല പ്രരോധനം ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത ദുരവസ്ഥ ചണ്ടാല പിശുകി കരുണ കുമാരനാശൻ്റെ പ്രധാന കൃതികളാണ് വീണപൂവ് നളിനി ലീല പ്രരോധനം ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത ദുരവസ്ഥ ചണ്ടാല പിശുകി കരുണ കുമാരനാശൻ രചിച്ച ആദ്യത്തെ ഖണ്ഡകാവ്യം ഏതാണ് വീണപൂവ് കുമാരനാശൻ രചിച്ച ആദ്യത്തെ ഖണ്ഡകാവ്യം വീണപൂവും അവസാനത്തെ ഖണ്ഡകാവ്യം കരുണയുമാണ് കുമാരനാശൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ നോട്ടിൽ എഴുതാൻ ഞാൻ വിട്ടുപോയതാണ് കുമാരനാശൻ മരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് പല്ലന എന്ന സ്ഥലം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പല്ലന എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് റെഡീമർ എന്ന ബോട്ടപോടത്തിലാണ് കുമാരനാശാൻ മരിച്ചത് കുമാരനാശൻ്റെ ശവകുടീരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ചോദിച്ചാൽ അത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പല്ലനയാണ് ഈ സ്ഥലം അറിയപ്പെടുന്നത് പല്ലന കുമാരകോടി എന്നാണ് എ കെ ഗോപാലൻ ജനിച്ചത് എവിടെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ കണ്ണൂരിലെ മാവില എന്ന സ്ഥലത്താണ് എ കെ ജി എന്നറിയപ്പെടുന്ന എ കെ ഗോപാലൻ ജനിച്ചത് പാവങ്ങളുടെ പടത്തലവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആരാണ് എ കെ ഗോപാലൻ പാവങ്ങളുടെ പടത്തലവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് എ കെ ഗോപാലനാണ് ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് എ കെ ഗോപാലൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തെട്ട് തൃശ്ശൂരിലാണ് എ കെ ഗോപാലൻ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് സ്ഥാപിച്ചത് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ വോളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റൻ ആരായിരുന്നു എ കെ ജി ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ വോളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റൻ എ കെ ഗോപാലൻ ആയിരുന്നു എ കെ ഗോപാലൻ പട്ടിണി ജാത നയിച്ച വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് കണ്ണൂരിൽ നിന്നും മദ്രാസിലേക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ പട്ടിണി ജാഥ നയിച്ചത് എ കെ ഗോപാലനാണ് ഇന്ത്യയിൽ കരുതൽ തടങ്കൽ നിയമപ്രകാരം അറസ്റ്റിലായ ആദ്യ വ്യക്തി ആരാണ് എ കെ ജി ഇന്ത്യയിൽ കരുതൽ തടങ്കൽ നിയമപ്രകാരം അറസ്റ്റിലായ ആദ്യ വ്യക്തി എ കെ ഗോപാലനാണ് എ കെ ജി ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് എ കെ ജി ദിനം എ കെ ജി സെൻറ്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ സി പി എമ്മിൻ്റെ ആസ്ഥാന മന്ദിരമായ എ കെ ജി സെൻറ്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് എ കെ ജി ഭവൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ന്യൂഡൽഹി എ കെ ജി ഭവൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് എ കെ ജിയുടെ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന എവിടെയാണ് കണ്ണൂർ എ കെ ജിയുടെ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് കണ്ണൂരാണ് ലോക്സഭയിലെ ആദ്യ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരാണ് എ കെ ഗോപാലൻ ലോക്സഭയിലെ ആദ്യ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എ കെ ഗോപാലനാണ് ലോക്സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ ഏക മലയാളി ആരാണ് സി എം സ്റ്റീഫൻ ലോക്സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ ഏക മലയാളി സി എം സ്റ്റീഫനാണ് കേരളത്തിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് എ കെ ഗോപാലൻ കേരളത്തിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എ കെ ഗോപാലനാണ് എ കെ ഗോപാലൻ്റെ ആത്മകഥയുടെ പേരെന്താണ് എൻ്റെ ജീവിതകഥ എ കെ ജിയുടെ ആത്മകഥയുടെ പേര് എൻ്റെ ജീവിതകഥ എന്നാണ് എ കെ ജിയുടെ ശവകുടീരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് പയ്യാമ്പലം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പയ്യാമ്പലം എന്ന സ്ഥലത്താണ് എ കെ ജിയുടെ ശവകുടീരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരള നവോത്ഥാനത്തിലെ ആദ്യ രക്തസാക്ഷി ആരാണ് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കർ കേരള നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ രക്തസാക്ഷി ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കരാണ് പന്തളത്ത് മുക്കുത്തി സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കർ പന്തളത്ത് മുക്കൂത്തി സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കരാണ് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കരുടെ ജന്മസ്ഥലം എവിടെയാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കാർത്തികപ്പള്ളി ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കരുടെ 
ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കരുടെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലം എവിടെയാണ് പെരുമ്പള്ളി ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കരുടെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലം പെരുമ്പള്ളിയാണ് കേരള മുസ്ലിം നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ മുൻഗാമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് മക്തി തങ്ങൾ കേരള മുസ്ലിം നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ മുൻഗാമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മക്തി തങ്ങളാണ് മുഹമ്മദീയ സഭ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് മക്തി തങ്ങൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ മുഹമ്മദീയ സഭ സ്ഥാപിച്ചത് മക്തി തങ്ങളാണ് മക്തി തങ്ങൾ രചിച്ച ആദ്യ കൃതി ഏതാണ് കടോര കൂടാരം മക്തി തങ്ങൾ രചിച്ച ആദ്യ കൃതിയാണ് കടോര കൂടാരം മലയാളത്തിൽ പുസ്തകം എഴുതിയ ആദ്യ മുസ്ലിമാണ് മക്തി തങ്ങൾ തുഹുബത്തുൽ അഖിയാർ എന്ന അറബി മലയാള പത്രം ആരംഭിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് മക്തി തങ്ങൾ തുഹ്ബത്തുൽ അഖിയാർ എന്ന അറബി മലയാള പത്രം ആരംഭിച്ച വ്യക്തി മക്തി തങ്ങളാണ് മുസ്ലിം ജനവും വിദ്യാഭ്യാസവും എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആരാണ് മക്തി തങ്ങൾ മുസ്ലിം ജനവും വിദ്യാഭ്യാസവും എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് മക്തി തങ്ങളാണ് എൽ ഡി സി ജി കെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി കോഴ്സിൻ്റെ എഴുപതാമത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ കോഴ്സിലെ അറുപത്താറ് മുതൽ എഴുപത് വരെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഈ ഞായറാഴ്ച ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അറിവുകളുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്